അളക്കാൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം അതുപോലെ അർത്ഥങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പാപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥമല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ആ അർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കലുകൾ പാപം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്ന അതേ മനസ്സിലാക്കലുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ എങ്ങനെയാണ് പാപത്തെ കാണുന്നതെന്ന് ഉള്ള പിടി നമുക്ക് വിട്ടുകിടക്കുകയാണ് ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും അല്ല പൊതുവെ അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളും പറയുന്ന അതേ കൺസെപ്റ്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴുകി ഒഴുകി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം എന്തെന്നുള്ളത് കൈമോശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒഴുകിപ്പോക്ക് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം നമ്മൾ പല പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് സൽപ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓർ ഈ ഓർഗനൈസ്ഡ് വർക്ക് സഭയുടെ വർക്കുകൾ ക്രൂസൈഡുകൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരുടെ പ്രോഗ്രാം വലിയവരുടെ പ്രോഗ്രാം തമാശ ചിരി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടി കൂട്ടി പല പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തി നമ്മൾ എങ്ങനെയോ നമ്മുടെ സമയം ഇതിനകത്ത് ഞാനും ആത്മീകനാണ് എന്ന് കാണിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒഴുകിപ്പോക്കും മറച്ചു വെക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കർത്താവ് പറയുന്ന ആ അർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വളരെയധികം ഒഴുകിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാപം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് പാപം എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കലിൽ നിന്ന് വേദപുസ്തത്തിൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം അകന്നു പോയി എന്നുള്ളതാണ് പാപം നമുക്ക് തൂത്തു കളയാൻ പറ്റുന്നതോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മാറിപ്പോകുന്നതോ ആയൊരു കാര്യമല്ല ക്യാൻസറിനേക്കാളും മാരകമായതും ഒരു മനുഷ്യനും തന്നെത്താൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായ വളരെ ദുർഘടമായ വളരെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പാപം ഈ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് നിയന്ത്രണം വെച്ചാലൊന്നും തീരുന്ന കാര്യമല്ല എന്തെങ്കിലും ചില നിയമങ്ങൾ വെച്ചാൽ ആ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്നതും അല്ല കാരണം പാപം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെയും പ്രകൃതത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവൻ്റെ പ്രകൃതത്തിനകത്ത് തന്നെ ഒരു പാപമുണ്ട് നമ്മളൊരു മരം നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അതിനൊരു ട്രങ്കുണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഇലകളുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ ശ്രമിക്കാം പക്ഷേ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത ആഴത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വേര് കിടപ്പുണ്ട് ഈ വേര് ഉണങ്ങിപ്പോയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ഉണ്ടായി വരും നമ്മൾ എത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും ഒരിടത്തത് മുറിക്കുമ്പോൾ വേറെടുത്തത് ഉണ്ടായി വരും നമ്മൾ ഈ ആഭരണം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ വിചാരിച്ച് ഇതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകമോഹങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നു പിന്നെ അതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം വേറെ പല സ്ഥലത്തോടെ ലോകമോഹങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു വന്നു ഇപ്പം ഇത് എന്തിനു ഊരി എന്ന് പോലെ ആളുകൾക്ക് മറന്ന് മറന്നുപോയി കാരണം അങ്ങനെയാണ് പാപത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മൾ ഒരു നിയമം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ വേറെ പതിനായിരം നമ്മുടെ ജഡത്തെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കൊതികളെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പതിനായിരം പാപത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിന് എവിടെയെങ്കിലും ഈ പാപത്തിന് വെളിയിൽ പോയേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പുതിയ വഴികൾ ഇത് തുറന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ലോകമോഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് പാപജഡം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെ വേരറുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ദുരന്തകരമായ കാര്യം അതെന്താണ് പാപമെന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് പിടികിട്ടാനും പ്രയാസമാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവല്ല ഇന്ന് നമ്മളോട് പാപം എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ബുദ്ധിയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സംസ്കാരമാണ് ആളുകളുടെ അഭിപ്രായമാണ് അവൻ നല്ലവനാണോ ചീത്തയാണോ അവൻ കൊള്ളാം കേട്ടോ എന്ന് ആളുകളുടെ അഭിപ്രായമാണ് ആത്മാവ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനോ വിവേചിക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ആത്മാവിൻ്റെ കാറ്റ് അടിക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൃപാവരങ്ങൾ അന്യഭാഷ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ഒരു കൃപാവരങ്ങളും ഞാൻ കാണാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര പെന്തുക്കോസുകാരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനൊരു ദുരന്തം ക്രിസ്തു ഇല്ലാത്ത എത്രയോ എത്രയോ ഞായറാഴ്ചകൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒഴുക്ക് വിശ്വാസം എന്ന ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒഴുക്
ഇവിടെ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് പാപത്തിൻ്റെ ആ ആ മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻസിൽ പാപത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പ്രവൃത്തികളിൽ അതുപോലെ ചിന്തകളിൽ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് നമുക്ക് അത്രയൊക്കെ ഇന്ന് അറിയുള്ളൂ അത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ശോധന ചെയ്യുന്നതും ഉള്ളൂ എല്ലാ മതങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് നല്ല മനസ്സ് വേണം നല്ല പ്രവൃത്തികൾ വേണം ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബോധ്യപ്പെടുന്നതല്ല ഇത് മനസാക്ഷി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മനസാക്ഷിക്കും ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ വലിയപ്പൂപ്പൻ തിന്നത് നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന പഴവാ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ നന്മയും തിന്മയും ഉണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉണ്ട് മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് അവരാണ് നിർവചിക്കുന്നത് എന്താണ് നന്മ എന്താണ് തിന്മ നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ് നന്മ എന്താണ് തിന്മ എന്നാൽ ദൈവം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇന്നും നമ്മൾ പാപത്തെ കാണുന്നത് ചില പ്രവൃത്തികൾ ചില ചിന്തകൾ ഇതിനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇതെല്ലാം പാപമാണ് ഇതെല്ലാം പക്ഷെ ഫലം മാത്രമാണ് ഈ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേര് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പാപം എന്ന വടവൃക്ഷം ഉണ്ടാക്കി വിടുന്ന ഫലമാണത് അത് മുറിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും പനി വരുമ്പം പെട്ടെന്ന് പോയി പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കും പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് വേർത്ത പനി അങ്ങ് മാറും പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കൂ ഞാൻ വിടുതലെടുത്ത് പ്രതറെ മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പം മൂന്നാല് ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പനിയും വരേലും പിന്നെ വരും കാരണം പാരസെറ്റമോളിന് ഒരു കാലാവധിയുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് പ്രസംഗത്തിന് പോകുന്നു ഉപവാസത്തിന് പോകുന്നു ഉപവാസമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല ഒരു 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 എന്താ വിടുതലൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആരാധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും പിള്ളേർ പെട്ടെന്ന് പോയി ടി വി ഓൺ ചെയ്ത് അപ്പനും അമ്മയും പറയും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ചർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴേ നീ ടി വി വെച്ചുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ ഇറങ്ങിയിട്ട് വൈകിട്ട് വെക്കാൻ തന്നെ അർത്ഥം കാരണം ഇതിനെല്ലാം ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട് ആ പീരീഡ് വരെ നമ്മുടെ ഈ ആത്മീക മരുന്നുകൾ ഫലം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിനകത്തേക്ക് ആ ഒരു നിത്യമായ ഒരു പണി ഈ മരുന്നുകളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ താൽക്കാലികമായ എച്ച് ഏച്ചുകെട്ടൽ വെച്ച് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നാളെയും കൊണ്ട് എൻ്റെ പാപം അടങ്ങുമായിരിക്കും നാളെ കഴിഞ്ഞും കൊണ്ട് ഞാൻ വിടുതൽ എടുക്കുമായിരിക്കും കർത്താവ് ഇന്ന് വരണ്ട നാളെ വന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒരുങ്ങി റെഡിയായിട്ടിരിക്കുക ഈ നാളെ ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പരമാർത്ഥം എന്നും വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ ആൻ അൺസേർട്ടൺ വേൾഡ് കർത്താവ് വന്നാൽ പോകുമോ ആ അറിയത്തില്ല ഞാൻ 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 എവിടുത്തെ ആളാണ് ഇവിടുത്തെ ആളാണോ അവിടുത്തെ ആളാണോ കാഹളനാഥം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമോ ഏതായാലും കർത്താവ് പാസ്റ്റർ ശുശ്രൂഷ കഴിയുമ്പോൾ ആമയും കർത്താവായ യേശുവേ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വേഗം വരണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പോകുമെന്നും ഇല്ല ഉറപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ വേഗം വരണമെന്ന് പറയുന്നു ഈ പോകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ആൻ വേഗം വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും കർത്താവ് എങ്ങാനും വേഗം വന്ന ഇതെല്ലാം ആകെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നാളെ നന്നാകും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് കർത്താവിന് മാത്രമേ നമ്മളെ അവനോട് അടുപ്പിച്ച് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവനോട് ചേർത്ത് വീണ്ടും നമ്മെ ഒഴുകിപ്പോയ നമ്മളെ തിരിച്ച് ചേർത്ത് അവൻ്റെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കാൻ കർത്താവിനല്ലാതെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു നിലവിളിയുടെ സീസൺ നമുക്ക് വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ പാപത്തിൻ്റെ വേര് ഈ വേരിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിലേക്കാണ് അത് പടർന്നിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ വികാരങ്ങളിലേക്കാണ് അത് പടർന്നിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങൾ ശരീരം ഒരിക്കലും നന്മയൊന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അതിനതിനുള്ള കഴിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ട്രീ ഈസ് ബാഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് റൂട്ട്സ് അതിൻ്റെ വേരുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആ മരം പോക്കാണ് കേടാണ് അതിന് നല്ല ഫലങ്ങളൊന്നും പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പം ഇതിൻ്റെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര നന്നായാലും നന്നാവില്ല കാരണം ഈ മരം ഈ സ്റ്റിൽ പ്രസൻറ്റ് എത്ര സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്താലും ശരിയാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ എൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് പഴം ഞാൻ ഉളവാക്കിയാൽ ഫലം ഞാൻ ഉഴവ ഉളവാക്കിയാൽ ഒരു 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 എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ഫലം വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് ഫലം വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഒരു അഞ്ചാറ് മോശം ഫലം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതും അങ്ങ് പറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ ഞാൻ മിടുക്കനായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദ ഹോൾ മരം 
നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ അതായത് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ പിതാക്കന്മാരുടെ സ്വത്തിന് ആരാ അവകാശികൾ മക്കളാ എന്തുകൊണ്ടാ പിതാക്കന്മാരുടെ സ്വത്തിന് മക്കൾ അവകാശികളാകുന്നറിയോ ഈ പിതാക്കന്മാർ അധ്വാനിക്കുമ്പം അവരുടെ മക്കൾ അവരിൽ ഉണ്ട് ദേ ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദർ പേരൻസ് ആണോ അല്ലയോ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ആളെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അവനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ നീക്കിയാൽ ഒരാളല്ല ഇല്ലാതാകുന്നത് ഒരു തലമുറയാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത് ഒരു പട്ടണമാണ് ബഹുസഹസ്രം ആളുകളാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത് അതൊരു ജനതയാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത് ആ ജനത എല്ലാം ആരിലുണ്ട് ഈ ഒരു മനുഷ്യനിലുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ അധ്വാനിക്കുമ്പം അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം അവനിൽ ആരെല്ലാം അവനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്നോ അവർക്കെല്ലാം ഉള്ളതാണ് അത് തൂത്ത് കളയാൻ പറ്റിയല്ല അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് പിതൃ അവകാശങ്ങൾ വേണ്ട കാരണം കർത്താവ് തരുന്നതുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് മരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പം പറഞ്ഞു നിനക്ക് അല്ലേലും തരുന്നില്ല ആദ്യമുണ്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കി അവസാനം പറഞ്ഞു നിനക്ക് അല്ലേലും തരുന്നില്ല നിന്റെ മകന് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യാനും തൂത്താലും ഇത് പോകില്ല ഇനി മകനെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണം ഈ അവകാശമല്ല സ്വർഗത്തിലെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരി അവനത് പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ഇനി അവനത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൻ്റെ മകൻ ഇത് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഈ അവകാശം ഇങ്ങനെ കിടക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ആദം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ആദമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആദം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു അവകാശമാണ് ഈ പാപവും അതിൻ്റെ ശമ്പളമായ മരണവും അത് തൂത്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല അത് എത്ര തൂത്താലും നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുകയുമില്ല നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോഴേ ഈ പാപവും മരണവും അവകാശമായിട്ട് കിട്ടിയവരാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് ഗമം ചില്ലറ അല്ലെങ്കിലും ഇത് അവകാശം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കുഞ്ഞും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ജനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തൂത്താൽ പോകാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉപവാസം എടുത്താൽ പോകാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോകാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്തും മനുഷ്യപ്രവൃത്തിയാലും പോകാത്തത് ദൈവത്തിന് തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരേണ്ടി വന്നത് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി അത്ര ഗൗരവമുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ പഴയ നിയമത്തിലെ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു മക്കളെ കുറിച്ച് ഉപവാസം എടുക്കുന്നത് അങ്ങ് പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കർത്താവിന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല so sin was such a serious issue that god had to come down to this earth and die avan ivada vanna pidanje crucial marikkanda athra gauravamulla oru pradisandhiyana paavam manushyan undaki vechathu idine gauravathoda kanda nammal bayapettu povum allari vilichu povum njan karthavin munbil nila vilichirundu karthave enne nee engane sahikkunu ennu yochu karanam that so difficult for god കാരണം എന്നെ പോലെ ഒരാളെ മടിയിൽ ഇരുത്തുക ചേർത്ത് ഇരുത്തുക കെട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അസാധ്യമാണ് കാരണം ഐ ആം സോ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഹിം സോ സിൻഫുൾ പക്ഷെ എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഐ ആം ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡ് ദാറ്റ് ഐ ആം ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഐ ആം ഡൂയിങ് ദിസ് ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ഓക്കെ വി ഹാവ് എ സിൻഫുൾ ഫ്ലഷ് ഒരു പാപ ജഡം എത്ര തൂത്താലും പോകാത്ത എത്ര വെട്ടിക്കളഞ്ഞാലും പിന്നെയും മുളച്ചു വരുന്ന ഒരു പാപത്തിന്റെ ജഡമുണ്ട് അവകാശം കിടക്കുകയാണ് ആദമിന്റെ അവകാശം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ദർസ് എ പോയിന്റ് വെൻ വി ഓൾ ആർ ഇൻ ട്രബിൾ വി കെ നോട്ട് ഗോ ഫോർവേഡ് കാരണം അവിടെ നമ്മൾ തീർന്നു നമ്മുടെ എഫേർട്സ് തീർന്നു എന്റെ ശരീരം ഈ വേര് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ശരീരം എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ അത് പാപമാണ് എന്റെ ശരീരം ചുടാൻ ഏൽപ്പിച്ചാലും പാപമാണ് എന്റെ സകല സ്വത്തും ദരിദ്രർക്ക് കൊടുത്താലും പാപമാണ് കാരണം അവിടെ ഒന്നും ഞാൻ വളരുന്നതല്ലാതെ കർത്താവിന്റെ നീതി വെളിപ്പെടുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ സൽപ്രവൃത്തി പോലും ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സ്വയബോ ബോധത്തിലേക്കാണ് ദ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഞാൻ ആരാ ഞാൻ മോശം ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അത് ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വിട്ടുകൊടുത്ത ആളാണ് അവനാണ് വലുതാകുന്നത് ദറ്റ് സിൻഫുൾ ഫ്ലഷ് ഈസ് എൻഹാൻസ്ഡ് ബൈ ദീസ് ലൈഫ്ലെസ് വർക്ക്സ് ജീവനില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ പഴയ മനുഷ്യനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ചുരുക്കി പറയാം ഒരു കഥയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് കഥയിൽ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം ഒരു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ തണുത്ത് ഉറഞ്ഞ ഐസ് ഉള്ള സ്ഥലത്തോടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പം ഒരു കുഞ്ഞ് അനലിപ്പാമ്പ് ചാകാറായി കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇയാൾക്ക് ആ അനലിപ്പാമ്പിനോട് ഭയങ്കര സിമ്പതി തോന്നി ഈ അടുത്ത കാലത്ത്
ഇവൻ ഈ പാമ്പിനോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ ചൂടാണ് ഇത്രയും നേരവും നിന്നെ ജീവിപ്പിച്ചു വെച്ചത് ഇപ്പം ഞാൻ മരിക്കും അതിൻ്റെ പുറകെ നീ മരിക്കും നീ എന്തിനാണ് എന്നെ കുത്തിയത് കൊത്തിയെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു പാമ്പ് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പാമ്പ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചെന്നോ നീ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചെന്നോ പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റൊന്നും ഒരു താങ്ക് യു പറയാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശരിയല്ലേ ഈ പാമ്പ് നാളെ എഴുന്നേറ്റുന്ന താങ്ക് യു സാർ ഫോർ സേവിംഗ് മീ എന്ന് പറയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ വിചാരിച്ചല്ലേ തെറ്റിപ്പോയത് പാമ്പിന് അത്രേ പറ്റുള്ളൂ അവനൊരിക്കലും നന്നാൻ പറ്റിയല്ല പാമ്പിനെ കണ്ട എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു തല്ലിക്കൊല്ലണമായിരുന്നു വേറൊന്നും അവിടെ ചെയ്യാൻ ഇല്ല ഈ ജഡം മരിക്കല്ലാതെ ഇതിനെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് വേദോസം പറയുന്നത് കനോട്ട് ബി റീഫോംഡ് നമ്മുടെ ഈ വേര് ആദാമിൻ്റെ പ്രകൃതം അതിൽ നിന്നുണ്ടായ പാവവും അതിൻ്റെ ശിക്ഷയായ മരണവും നമുക്ക് തൂത്ത് കളയാൻ പറ്റിയില്ല അത് മരണത്താൽ മാത്രം നീക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ കാരണം അവകാശം നമുക്ക് എടുത്തു കളയാൻ സാധിക്കില്ല വി ഹാവ് ടു ഡൈ ഇവിടെയാണ് യേശു എന്ന പകരക്കാരൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്നത് ഈ യേശുവിന്റെ മരണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മരണത്തെ കവർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പാപത്തിന്റെ നാലാമത്തെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം മൂന്ന് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഇന്നലെ വന്നവർക്ക് അത് ഓർമ്മയുണ്ടാകാം പ്രവൃത്തികളുടെ തലം പിന്നെ രണ്ട് ചിന്തകളുടെ തലം മൂന്ന് ശരീരത്തിലെ വികാരങ്ങളുടെ തലം നാലാമത്തെ ഒരു തലമുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഓരോ തലത്തിലും നമ്മൾ പാപത്തെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രവൃത്തികളാൽ വരുന്ന പാപത്തെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നോട്ടത്തിലൂടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് ആർക്ക് വേണേലും മനസ്സിലാക്കാം ഒരു പാവിയെ കാണുമ്പം ഒരു കള്ളനെ കാണുമ്പോൾ ആർക്ക് വേണേലും മനസ്സിലാക്കാം ഏത് മതത്തിലും അതിനുള്ള സ്കോപ്പുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തകളുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ രണ്ടാമത് ഒരാൾക്ക് പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ അവന് നല്ലൊരു മനസാക്ഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് മനസ്സിലാക്കാം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പാവമുണ്ട് എന്നാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങളിൽ പാപമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം തന്നെ വരണം നിയമം പറയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം പറയാണ് നീ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ച പോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ ആ നിയമം അറിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതാണ് റോമാലേഖന ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ വികാരങ്ങൾ മോശമാണ് നല്ലതല്ല ഞാനത് സപ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമെല്ലാം വെട്ടിക്കളയുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്തും സ്തുതിച്ചും മഹത്വപ്പെടുത്തിയും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശരീരത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങൾ ഇസ് ടു ഇൻറ്റൻസ് ഫോർ മീ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു സെർവൻറ്റിനെ വെച്ചു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ ഈ സെർവൻറ്റ് നല്ലൊരു വേണ്ട ഓഫീസിലായിക്കോട്ടെ അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് പറയാം ഈ സെർവൻറ്റ് നല്ലൊരു ബയോഡേറ്റ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പിള്ളേർക്ക് ബയോഡേറ്റ എഴുതാൻ ഭയങ്കര എക്സ്പെർട്ടീസാണ് അവർ എഴുതുന്ന ബയോഡേറ്റ കണ്ട വിചാരിക്കും ഇവർ എല്ലാ പണിയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ശരിക്കും ഒന്നും അറിയാൻ മേലായിരിക്കും എന്നാലും ബയോഡേറ്റ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ് ഞാൻ പല ബയോഡേറ്റയും വായിച്ച് അന്തം വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ബയോഡേറ്റ കണ്ടിട്ടാണ് ഒരാൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ച് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ അവൻ സുഖമായിട്ടിരുന്നു നല്ല ഗമൊക്കെ കസേരയിലാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മാനേജർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഈ അവൻ ഒരു പടി ഒരു പിടിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തോറ്റു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വണ്ടി ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഓഫീസ് വരെ പോകാം അവന് വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം പോയിരിക്കുക ഒരു പണി അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ബയോഡേറ്റലല്ലോ ഉണ്ട് ഇവനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിരിച്ചുവിടാം വേറൊരു പണിയില്ല കാരണം ഇവന് കൊടുത്ത ഒരു നിയമവും ഇവന് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളെ പിരിച്ചു വിടുക അല്ലെ കൊന്നു കളയാന്നുള്ളതല്ല വേറൊരു വഴിയും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നാലാമത്തെ തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിയമമാണ് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഇതൊന്നും നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കാരണം നിയമം വരുന്നത് വരെ നമുക്കറിയൊരു കുഞ്ഞു കൊച്ച് ജനിക്കുമ്പോൾ അവനൊരു നിയമമില്ല ഹി ഇസ് വെരി ഹാപ്പി റിജോയിസിങ് അതിലെ ഓടി നടക്കും അവനൊന്നെ സ്റ്റേജിൽ കയറി വരാം ബൈബിള് വേണമെങ്ക
അതുപോലെ ഒറ്റ പാപത്തെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനല്ലാതെ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു ഏജൻസിക്കും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റാത്ത പാപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വഴിയെ പോകുമ്പോൾ പോലീസുകാർക്ക് നമ്മളെ തടഞ്ഞ് ഈ പാപം നിനെ കൊണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത പാപം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം ദ ഫോർത്ത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സിൻ അവൻ വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും അവൻ വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ പാപബോധം വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിലെ നാല് വിശ്വാസികളായ സഹോദരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കൂടെ ഇരുന്ന് ബൈബിൾ പഠിക്കുകയും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും പാട്ട് പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുവാൻ ഇതിൽ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബ്രദറ് ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് അദ്ദേഹം അവരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ബൈബിൾ വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നയാൾ ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് എട്ട് മണി ആയപ്പോൾ ഈ പുള്ളിയെ കാണാനില്ല ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ മുഴുവൻ അരിച്ച് പറക്കി നോക്കി ഈ പുള്ളിയെ കാണാനില്ല അവസാനം ഞങ്ങൾ വാർഡൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നു വാർഡൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ ബ്രദറിനെ വാർഡൻ പറഞ്ഞു അയാൾ എവിടെയെങ്കിലും കാണും നിങ്ങളെ പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ പറയും കാരണം വാർഡന് പുള്ളിയെ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് പുള്ളി മതിരി ആടോ വെളിയിൽ പോകുന്നു ചെയ്യില്ലെന്നറിയാം കാരണം ഈസ് എ ബിലീവർ ആൻഡ് ഹിസ് എ ഗുഡ് വിറ്റ്നസ് ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമാവുന്നില്ല കാരണം എവിടെ പോയാലും ഞങ്ങളോട് പറയാതെ പോകില്ല ഊണുമേശയുടെ സമയം ഊണ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയാണ് ആളെ കാണാതായിരിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അടൂരിലുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി സംഗതി ഇത്തിരി കുഴപ്പമാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് കുഴപ്പം അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ കുഴപ്പം അത് ഈ ഇയാൾ എവിടെ പോയതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കർത്താവ് വന്നു പുള്ളി മാത്രം പോയി നമ്മൾ പോയില്ല അതാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നോക്കി ആകെ എനിക്ക് ഉള്ളിലൊരു കിടുക്കം ഉണ്ടായി എൻ്റെ ദൈവമേ നീ വന്നിട്ട് പോയോ അപ്പൊ എനിക്ക് ആകെ ടെൻഷനായി ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ശരിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നോ ഇനിയിപ്പോ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് യുദ്ധങ്ങൾ ഭീകരമായ എന്റെ ദൈവമേ ആകെ പ്രശ്നമായല്ലോ ശോ ശരിക്കും ഒന്നും കൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതായിരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോന്ന് ഇനി പുള്ളി പോയതാണോ പുള്ളിയെ കാണുന്നുമില്ല പത്ത് മണി ആയപ്പം പുള്ളി ഒരു ബൈബിളും പിടിച്ചോണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എവിടോ പോയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ആശ്വാസമായി എന്റെ ദൈവമായി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലോട്ട് നയിച്ച ആൾക്കാരെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെയാണെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്താം അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ തോന്നുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് ചെയ്യരുത് എന്ന് തോന്നുന്ന ആ ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് എപ്പോഴായാലും ഈ തെറ്റാ കൂടുതൽ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നേ അപ്പോഴെല്ലാം വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആത്മാവായിരിക്കും എന്നങ്ങ് വിചാരിച്ചു ആ ഒരു ആശ്വാസത്തിൽ കുറെ നാൾ അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ തെറ്റുകളൊക്കെ ശരിക്കും മനസാക്ഷിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കാരണം ആത്മാവില്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊക്കെ തെറ്റാന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മോഷണം ഒരു സാധനം കാണുമ്പോൾ എടുത്തോണ്ട് പോയേക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയേക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അരുത് എന്നൊരു ശബ്ദം ഉള്ളിൽ കേൾക്കുന്നു അതിന് ആത്മാവ് വേണമെന്നില്ല ലോകത്തിൽ ഏത് മനുഷ്യനും അത് കേൾക്കാൻ പറ്റും ആത്മാവിന് മാത്രം ബോധ്യം തരാൻ പറ്റുന്ന പാപം എന്താ അടുത്ത വാക്യം ഒമ്പതാം വാക്യം അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കായിക കൊണ്ട് പാപത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പൊ എന്തോ പാപം എന്താ പാപം അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കായിക കൊണ്ട് പാപത്തെക്കുറിച്ചും അപ്പൊ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വഴി അത് ഇല്ല ഒരാൾക്കെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ വിശ്വാസം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ കുറവാ
അല്ലെങ്കിൽ ആ മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്തു നിന്ന് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശിയുടെ അടുത്തു നിന്ന് പോയാൽ ഒരാളുടെ അടുത്ത് അയാളുടെ പ്രത്യേകമായി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആക്സസിലൂടെ നിങ്ങളെ അയാൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കും എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസം നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ലോകത്തിൽ എല്ലാ മതങ്ങളിലും ദൈവത്തിനും മനുഷ്യരുടെയും ഇടയിൽ ഇടനിലക്കാറുണ്ട് അതൊരു വലിയ വിശ്വാസമൊന്നുമല്ല കേട്ടുകേൽവിയാൽ വരുന്ന വിശ്വാസമാണ് എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത ഒരു വിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് കർത്താവ് ഈ പാപത്തിൻ്റെ വേര് അറുക്കുന്നത് ആ ഫെയ്ത്ത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് വി ഹാവ് ഡ്രിഫ്റ്റഡ് മച്ച് ഫ്രം ദ ട്രൂ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫെയ്ത്ത് എന്താണ് വിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും എന്താണ് ആശിക്കുന്നത് ഈ ആശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പണ്ടൊരു എറണാകുളത്തൊരു ചർച്ചിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരും നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ മാറും നിങ്ങളെ ദൈവം ഉയർത്തും നിങ്ങളുടെ തലമുറയെ മാനിക്കും നിങ്ങളെ ദേശത്ത് അനുഗ്രഹ വിഷയമാക്കി മാറ്റും നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസമുള്ളവരെ ഒന്ന് കൈപൊക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന സകല മനുഷ്യരും കൈപൊക്കി എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസമായിരുന്നു തിരിച്ചു നോക്കിയപ്പം സ്റ്റേജിലിരുന്ന പാസ്റ്റർമാർ മൂന്നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം കൈപൊക്കിയിരിക്കുകയാണ് സന്തോഷം അടുത്ത ചോദ്യം ഇപ്പം സമയം ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മിനിറ്റായി എല്ലാവരും ക്ലോക്കി നോക്കി ഒൻപത് ഏഴിന് കർത്താവ് വന്നാൽ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ പോകും എന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതല്ല നൂറ് ശതമാനവും ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ പോയിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ ഒന്ന് കൈപൊക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓരോറ്റ മനുഷ്യൻ പോലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ഇല്ലായിരുന്നു പുറകോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പാസ്റ്ററിന് പോലും ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ കൈ പൊക്കാൻ പറയാൻ ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പ് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം ഉറപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആശിക്കുന്നത് മാറിപ്പോയി അതാണ് പ്രശ്നം ഇന്ന് ആശ മുഴുവൻ ഈ ലോകത്തിലാണ് മുഴുവൻ ഈ ലോകത്തിലാണ് ഈ ആശ മുഴുവൻ ലോകത്തിലായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവാചകന്മാരും ശുശ്രൂഷകരും എല്ലാം നമുക്ക് വാഗ്ദത്വം തരുന്ന എന്താണെന്നറിയോ നാളത്തെ ഡേറ്റിൽ നിനക്കൊരു വിടുതൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മുകളിലോട്ട് പോകാന്നല്ല അതുകൊണ്ട് വർഷങ്ങളുടെ ലോകപരമായ ലോകമയത്വം നിറഞ്ഞ ശുശ്രൂഷകൾ കാരണം നമ്മുടെ പ്രത്യാശ മാറി നമ്മൾ മോഹങ്ങളാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു ഇനി മോഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്ന ശുശ്രൂഷകരും വർദ്ധിച്ചു പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു തലമുറ അങ്ങ് പോയപ്പോഴേക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു 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 വന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് പൂർവികർക്ക് എന്തായിരുന്നു വ്യത്യാസം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കുകയല്ലേ നമ്മുടെ വലിയ പൂപ്പന്മാർ ഐ പി സിക്കാർ എ ജിക്കാർ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡുകാരെല്ലാം ഭയങ്കര ആ പൂർവപിതാക്കന്മാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ അധ്വാനിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ അവർക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് വന്ന് ഇപ്പോൾ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ദേശത്ത് സമ്പാദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു നമുക്ക് പോകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സമ്പാദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഉറപ്പാണ് പിശാശ ആദ്യം എടുത്ത് കളഞ്ഞത് യു ഡോ നോ ഇഫ് യു വുഡ് ഗോ നിങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ആളാണോ ഇവിടെയുള്ള ആളാണോ ഒരു പിടിയില്ല ഈ അൺസെർട്ടിനിറ്റിയാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്നാൽ തെറ്റായ ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ചില ആൾക്കാരുടെ ഉറപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ചിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്താണ് ട്രൂ ഫെയ്ത്ത് എന്താണ് വിശ്വാസം വിശ്വാസം നമുക്ക് തരുന്ന ആശ എന്താണ് വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവുമാണ് എന്താണ് ആശിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആശ അവൻ്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക ആശ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം ആത്മാവെന്ന ആദ്യ ദാനം ലഭിച്ചവരായ നാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിനു വേണ്ടി കാത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു അപ്പോ ഇത് പ്രത്യാശ അടുത്ത വാക്യം നോക്കി പ്രത്യാശയാലല്ലോ നാം 
രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിലേക്ക് എഴുതിയത് ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ ദിസ് ഹോപ്പ് എന്ന ഈ പ്രത്യാശയല്ലോ അപ്പൊ പ്രത്യാശ എന്താ ആത്മാവ് എന്ന ആദ്യ ദാനം ലഭിച്ചവരായ നാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന് വേണ്ടി കാത്തുകൊണ്ടുള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു എന്തിന് ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നമ്മൾ പാപത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ തലം കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി നമ്മുടെ പ്രശ്നം എവിടെ കിടക്കുന്നത് വേരെവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ ശരീരം ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബോഡി മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബോഡി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പാപത്തിൽ നിന്ന് വിക്ടറി എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പൊ ആത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഞരക്കം ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഞരക്കോ അതവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആത്മാവ് എന്ന ആദ്യ ദാനം ലഭിച്ചവരായി നാം എല്ലാവരും ഏഴാം അധ്യായത്തിലായി ശരീരത്തിന്റെ ബലഹീനതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിന്റെ പാപ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പൗലസ് പറയുകയാണ് ആത്മാവ് ഏതൊരുവനിലേക്ക് വരുന്നോ അവന് ഒരു ഞരക്കം ഉള്ളിൽ ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഞരക്കമാണ് ഈ നശിച്ച ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തേജസ്സുള്ള ഒരു ശരീരവുമായി രൂപാന്തരപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഞരക്കം ഈ ഞരക്കമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളം ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആദ്യ ദാനം ലഭിച്ച വർത്തൻ അങ്ങനെ അറിയിക്കുന്നതല്ലേ ആത്മാവ് എന്ന ആദ്യ ദാനം ഫസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തൊട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഞരക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ശരീരമാണ് പ്രശ്നം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അത് എപ്പോഴേ നടക്കുകയുള്ളൂ കാഹളനാഥം കേൾക്കുമ്പോഴേ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ബലഹീനരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇതാ കർത്താവേ എത്രയും വേഗം നീ വരണേ നിന്നെ കാണണം എന്നുള്ള ആശയുണ്ട് അതിനേക്കാൾ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കുള്ള ആശയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പാപ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പാപം ഇല്ലാതെ നിന്റെ മുമ്പിൽ തേജസ്സോടെ നിൽക്കണം ഇത് വീണ്ടും ജനിച്ച എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഞരക്കമാണ് ഈ ഞരക്കം എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സമയം ഒമ്പത് പത്തായി ഒൻപത് അമ്പത് പത്ത് മണിക്കുള്ളിൽ ഞാൻ നിർത്തേണ്ടതാണ് പക്ഷെ പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഫീലിങ്ങിനെയാണ് ഞരക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് ബോർ അടിച്ചിട്ട് ഇത് അവസാനിക്കുന്നുമില്ല മണിയും അടിക്കുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് പീരീഡും മഴയും കൂടെ ആണെങ്കിൽ പറയാനും ഇല്ല ആ ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണ് ഞരക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ തീരും ഇത് ചിലപ്പം പാസ്റ്റർമാരെ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് തീർക്കുകയല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഇവിടുന്ന് ഞരങ്ങി ബൈബിൾ മടക്കി വെച്ചു പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിനകത്ത് ഇട്ടു പിന്നെ അതിൻ്റെ കുലുക്കം ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു ഒരു രക്ഷയില്ല ഇതൊക്കെ ഞരക്കത്തിൻ്റെ പല ഔട്ട്പുട്ട വെളിയിൽ വരുന്ന പരിപാടികളാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഞരക്കങ്ങളും പണമില്ലാത്ത ഞരക്കം രോഗം എന്നുള്ള ഞരക്കം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എപ്പോഴെങ്കിലും യേശുവിനെ പോലെ ആകാനുള്ള ഒരു ഞരക്കം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നീ പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു നിമിഷം നീ സ്നേഹിച്ച പോലെ ഈ ജനത്തെ ഒന്ന് നോക്കാൻ ഒരു നിമിഷം എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ശത്രുവിനോട് നീ ക്ഷമിച്ച പോലെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാൻ ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ യേശുവിനെ പോലെ ആകാനുള്ള ഒരു മോഹം എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഞരക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഞരക്കം പ്രത്യാശയാണ് ഈ പ്രത്യാശ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ദൈവ സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഞരങ്ങുന്നോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ലഭിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉറപ്പില്ലാത്തതെന്നറിയോ നമ്മുടെ മോഹമെല്ലാം വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് കിടക്കുന്നത് ഈ നാശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പല്ല സഭകളിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നത് മോഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പാണ് ഈ മോഹങ്ങളുടെ കച്ചവടമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഈ മോഹങ്ങളുടെ കച്ചവടം നിങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു നൂറ് വർഷം അല്ല ഒരു അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഉപദേശി സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങി അവൻ പണം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കള്ളനാകട്ടോ എന്ന് എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ പണം സമ്പാദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ദ വേൾഡ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ലോകത്തോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം മാറി ഇന്ന് ലോകത്തെ എങ്ങനെ വിഴുങ്ങാമെന്ന് ലോകം നമ്മളെ വിഴുങ്ങുമല്ല നമ്മൾ ലോകത്തെ വിഴുങ്ങാൻ ആർത്തിയോട് ഓടുക ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതെ പോയത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പണ്ടത്തെ പാട്ടുകളിലെല്ലാ
ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫെയ്ത്ത് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇതാണ് കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയം എവിഡൻസസ് ഓഫ് തിങ്സ് നോട്ട് സീൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത കാര്യവും കാണാത്ത കാര്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഇപ്പൊ ഹാളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പറയാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സെൻസ് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ഉണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ഇതിനകത്ത് നീഡൊന്നും തോന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നീഡ് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് കൊണ്ടുപോയിക്കാം വേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യമോ അല്ലെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഫ്രിഡ്ജ് വരുമോ ശരി ഇല്ലാത്ത കാര്യം അടുത്ത കാണാത്ത കാര്യം ഈ ഹാളിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടോ എന്തായിരിക്കും വായു ഈ ഹാളിൽ ഉണ്ട് കാണുന്നില്ല കർത്താവ് യേശുമിശ ഈ ഹാളിൽ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എവിടെ കൂടിയാൽ അവരുടെ നടുവിൽ ആരുണ്ട് കർത്താവുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് മോഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാണോ അതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാണോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്നാ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇല്ലാത്ത കാര്യം കിട്ടുമെന്നാണോ കാണാത്ത കാര്യം കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണോ എന്താ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടോ ഒഴുകി പോയിരിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ പോയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വിശ്വാസം എന്നൊരു വിശ്വസിക്കപ്പെടുത്തരേ ദൈവം വീട് തരും ദൈവം വീട് തരും പക്ഷെ അതല്ല രക്ഷാകരമായ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താ പറയുക വീട് കിട്ടും ആ പ്രയോജനം ഉള്ളൂ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന വിശ്വാസം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ഇവിടെ ഉള്ളൂ ദൈവം നടത്തും നടത്തും ഉറപ്പായിട്ടും നടത്തും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ദൈവം വയർവേദന മാറ്റും വയർവേദന മാറും അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ദൈവം എന്റെ വയർവേദന മാറ്റും വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുകയല്ല അതല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന വിശ്വാസം വയർവേദന മാറുന്ന വിശ്വാസം അത് കടബാരങ്ങൾ മാറും എന്നുള്ള വിശ്വാസം കടബാരം മാറ്റാൻ കൊള്ളാം അവന് നല്ല വിശ്വാസമോ ബ്രദറെ അവൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കർത്താവ് ജയിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ വിശ്വാസം പരീക്ഷ ജയിക്കാൻ കൊള്ളാം സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ കൊള്ളുകയല്ല കടബാരം മാറ്റും രോഗം മാറ്റും ഇതെല്ലാം സത്യദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് വരെ അവർ കരുതുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല മോഡൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് വിശ്വാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈസ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് തിങ്സ് യു ഡോൺ ഹാവ് ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു കനോട്ട് സി ഇവിടെ പറയുന്നത് കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ എവിഡൻസ് ആണ് ഫെയ്ത്തുന്ന എവിഡൻസ് ഈ എവിഡൻസിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പാപത്തിനുള്ള മറുപടി കർത്താവ് കൊടുത്തത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണ് കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കൊരിന്ത്യ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം സെക്കൻഡ് കൊരിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ ഇതാണ് കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതിനെ അല്ല കാണാത്തതിനെ അത്രേ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് താൽക്കാലികം കാണാത്തതോ നിത്യം അപ്പൊ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളാ നിത്യമായ കാര്യങ്ങളാ ഇറ്റേണൽ കാര്യങ്ങളാ അപ്പൊ നിത്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് കാണാനായി നമ്മുടെ അകക്കണ്ണ് പ്രകാശിക്കുന്നതിനെയാണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനുള്ള നിത്യത എന്താണെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് ദൈവികമായ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രിസ്തുവിലുള്ളവർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ് വേറൊരു മതത്തിലും ഇല്ല സാമാന്യ കൃപയല്ല അത് പ്രത്യേകമായ കൃപയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും ഇല്ല എന്താണ് ഈ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റേണൽ തിങ്സ് വാട്ട് ആർ ദ ഇറ്റേണൽ തിങ്സ് നിത്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ നിത്യമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റേണിറ്റി ദൈവം ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സമയത്തെയാണ് പിന്നെയാണ് ആകാശം ഭൂമി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻ ദ ബിഗിനിംഗ് ഗോഡ്
ത്രിയേകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫുൾനെസ് ഒരു ത്രിയേക ദൈവത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അവൻ്റെ മോറൽ ഗുണങ്ങളുടെ പെർഫെക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും മാത്രം ഉള്ള ആ അനാദിയെ സമയത്ത് ദൈവം പറയാണ് ലെറ്റ് ദ ക്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് മൂവിംഗ് ടൈം ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ സമയം ഉണ്ടായപ്പോൾ സമയത്തിനകത്താണ് ആകാശവും ഭൂമിയും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സകല വസ്തുക്കളും പ്രപഞ്ചവും ഉണ്ടായത് ഇൻ ടൈമാണ് അകത്ത് സമയത്തിനകത്താണ് നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് സമയത്തിനകത്തല്ല സമയത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ടൈമിനകത്തുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താൽക്കാലികമാണ് ടൈം പോകുമ്പം അതും പോകും അവസാനം കാലം തീരുമ്പോൾ ഈ സൃഷ്ടി മുഴുവൻ ഇല്ലാതായി പോകും കാണാവുന്നതെല്ലാം പോവും താൽക്കാലികമാണ് ഇത് സത്യത്തിൽ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശാസ്ത്രത്തിന് ഇത് പറയാൻ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പുള്ളിയാണ് ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം കണ്ടുപിടിച്ച പുള്ളി ഇങ്ങനെ നാട് നീളം പോയി പുള്ളി പ്രസംഗിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷെ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഇന്ന് ഇത് മനസ്സിലാവുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ഇത് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു പുള്ളി എന്താ പറയുന്നത് ഇതാകെ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളത് പുള്ളി ഡ്രൈവറും പിന്നെ യൂറോപ്പിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കിയതല്ല ഇത് കേട്ട് ശരിക്ക് എന്താന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ശരിക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഒരാളുടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഐൻസ്റ്റീനും ഡ്രൈവറും ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ആർക്കും ഇങ്ങനെ അറിയത്തൊന്നുമില്ല കാരണം അന്ന് ടി വിയും പേപ്പറും ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പോയി ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ് 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 മടുത്തു ഒരു മനുഷ്യനും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും സാർ സാറിനല്ല അമേ എനിക്കറിയില്ല എന്താ വിളിച്ചെന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത്രയും നാൾ സാറിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന് നടന്ന് സാർ പറയുന്ന മുഴുവൻ ഞാൻ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സാർ എൻ്റെ പോലെ വേഷം കിട്ടിയിരുന്നോ ബോറടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസംഗിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഡ്രൈവർ നേരെ അയൻസിൻ്റെ കൂപ്പായൊക്കെ ഇട്ട് തന്ന് ഈ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചൊരു തകർപ്പം ക്ലാസ് എടുത്തു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാണാതെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ കൈപോക്കിയിട്ട് വെച്ചു ഒരു സംശയമുണ്ട് എന്താ ഞാൻ ഈ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടര മണിക്കൂർ സംസാരിച്ച് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇത് ചുരുക്കമായിട്ട് ഒരു വാക്യത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഇത് എന്താ സംഭവം അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസേഴ്സും ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടല്ലോ അവൻ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സംഭവം ഡ്രൈവർ ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒറിജിനൽ ഐൻസ്റ്റീൻ ഐൻസ്റ്റീൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ ചോദിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇപ്പം സമയം ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇരുപതായി ഒമ്പത് ഇരുപത്തൊന്ന് ക്ലോക്ക് നോക്കണ്ട ഞാൻ കറക്റ്റ് ടൈം പറയുന്നത് ഒൻപത് ഇരുപത്തൊന്നായി ഇപ്പം ഈ ഭൂമി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഒമ്പതേ മുക്കാലിന് ഈ ഭൂമി ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു കോണറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയല്ല ഒമ്പത് ഇരുപത്തൊന്നിന് ഇവിടെ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ഭൂമി പോകുന്ന വഴിക്ക് സമയവും അതിന്റെ കൂടെ പോകുന്നു ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഇതാണ് ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാം ടൈമും ഈ സൃഷ്ടിയും തമ്മിൽ ഇട കലർന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പോയാൽ അതിന്റെ കൂടെ മറ്റേതും പോകും ഇതെല്ലാം ആപേക്ഷികമാണ് ആപേക്ഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനിപ്പോ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആപേക്ഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ട്രെയിനെ ഇരുന്ന് പോകുമ്പോൾ എതിരെ ഒരു ട്രെയിൻ വരുന്നു എൻ്റെ ട്രെയിൻ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ മറ്റേ ട്രെയിൻ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ എഗെയിൻസ്റ്റ് പോകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ആ ട്രെയിനിലിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ട്രെയിനിലിരിക്കുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ അകന്ന് പോകുന്നു നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് ഒന്ന് അമ്പത് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് അമ്പത് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലേ ഇപ്പം ഇങ്ങനെല്ലാം അപ്പോൾ ആ മറ്റേ ട്രെയിനിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്പീഡ് എനിക്കറിയണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എവിടെയെങ്കിലും പോയി നിൽക്കണം എങ്കിലും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ത് സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ഇത്ര പക്ഷെ അങ്ങനെ
എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഈ സഭയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് സഭയുടെ ഏഴ് അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളും വിശ്വാസികൾ എന്ന് സ്വയം വിളിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം സമയത്തിന് മുമ്പ് ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് ഒന്നിന്റെ ഒൻപത് വാട്ട് ഹാപ്പൺ ബിഫോർ ടൈം വാസ് ക്രിയേറ്റ് രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് ഒന്നിന്റെ ഒമ്പത് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും വിശുദ്ധ വിളി കൊണ്ട് നമ്മെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ സൽപ്രവർത്തികൾ നിമിത്തമല്ല നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓർ വർക്ക്സ് കാരണം വർക്കിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നലെല്ലാം പറഞ്ഞു ഒരു ഗുണമില്ല അതുകൊണ്ട് ആരെയും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ രക്ഷിച്ചു നോക്കി സകല കാലത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില ട്രാൻസ്ലേഷൻസിൽ എങ്കിലും ബിഫോർ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ടൈം എന്നായിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബിഫോർ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സീസൺസ് എന്നാണ് കാലങ്ങൾ ബിഫോർ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സീസൺസ് ബിഫോർ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ടൈം സമയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് ആ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ദൈവം വരച്ചതാ ദൈവമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് സമയത്ത് ആരാ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സമയം തുടങ്ങി ഈ പോയിന്റിൽ ഈ സമയം അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ദൈവത്തിന് ഈ സമയത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ ആരംഭം എങ്ങനെ കാണാമോ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അവസാനവും കാണാം അല്ലേ അപ്പൊ ആദം പാപം ചെയ്യുമ്പം തന്നെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സമയം എന്ന് പറയും ദൈവത്തിന് സമയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ തന്നെ ദൈവത്തിന് എന്തു അറിയാം കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്നതും കാണാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കാണാം കാരണം ദൈവം സമയത്തിന് മുകളിലാണ് അതീതനാണ് അവൻ നിത്യനായ ദൈവം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ടൈം ഈസ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ ആദ്യം എന്ന പോലെ അറിയാവുന്ന ആളാണ് ആര് ദൈവം അപ്പൊ ദൈവം ഈ സമയത്തിന്റെ ലൈനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ ആദം തൊട്ട് ഞാൻ വരെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പേരെ ദൈവം മുന്നമേ കണ്ടു എല്ലാവരും കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും കണ്ടു പക്ഷേ ഇത്രയും പേരുടെ ഫെയ്ത്തിനെ ദൈവം കണ്ടു രണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ചിലർ പറയുന്നു ഫെയ്ത്ത് ദൈവം കൊടുത്തു ദൈവം ഇഷ്ടമുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു വേറൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നു ഫെയ്ത്ത് മനുഷ്യന്റെ ആണ് എനിവേ ഐതർ വേ ദൈവം കണ്ടു അതിൽ സംശയമില്ലല്ലോ സംശയമില്ല ദൈവം അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ എന്നിട്ട് എവിടെയാക്കി ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം എന്താ എഫ് എസ് ഒന്നിന്റെ നാലും കൂടെ വായിച്ചോ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നാം വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് അവൻ നമ്മെ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ എവിടെ അവനിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു അവനിൽ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പൊ ടൈം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അനാദി തീരുമ്പം ആദി തുടങ്ങുമ്പം ആ ടൈം ഉണ്ടാകുന്ന ആ മോമെന്റിൽ അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് സംഭവിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സകല സൃഷ്ടിക്കും ആദിജാതനായി പുത്രനെ നിയമിച്ചു ആ ആദിജാതനായി പുത്രനിലൂടെ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടു നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിലാക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആകാശവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാകട്ടെ ഇതാണ് സമയത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന നിത്യമായ കാര്യം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാണാത്ത കാര്യം ബൈബിൾ മുഴുവൻ പറയുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതാണ് അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ സോവറിന്റി അടിസ്ഥാനത്തിലാകട്ടെ ദൈവം നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഗോഡ് എലക്ടഡ് മീ ബിഫോർ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുത്തെന്നറിയോ നമ്മളെ ചുമ്മാ നോക്കിയാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാനല്ല കൂട്ടിയെടുത്ത് നരകത്തോട് ഇടാനെ തോന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ യാഗം നമുക്കായി മുൻനിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവന്റെ പൗരോഹിത്യത്താൽ നിത്യ പൗരോഹിത്യത്താൽ അവൻ സർവ സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപേ നമ്മളെ അവന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടെത്തി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാം ആദം പാപം ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും ആദമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആദം സമ്പാദിച്ച സ്വത്തിന് നമ്മൾ അവകാശികളായി പക്ഷെ ആ സ്വത്ത് എന്തായിരുന്നു പാപവും മരണവുമായിരുന്നു നമുക്കത് എത്ര തൂത്താലും പോവില്ല അപ്പൊ മരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് ദൈവം കണ്ട സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പുത്രന
എൻ്റെ ആദാമ്യ ശാപം ആ മരണം യേശു കാൽവരിയിൽ പിടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മരണമായി അത് കണക്കിട്ടു ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എൻ്റെ ആദാമ്യ പാപം എങ്ങനെയാണ് മാറിയത് ബിക്കോസ് ക്രൈസ്റ്റ് ബിക്കൈ മൈ സെക്കൻഡ് ആഡം and i was elected in that adam and then when that adam died i died angane adam inde kadam njan veeti verralude yesu christulude veeti veetiyo yesu christunde maranam endu sambhavichu namukku nokkam roman legan 6 and 6 yesu marichappa endha sambhavichathu when jesus died naam iniyum paapathil adima padada vannam paapa sharirathine neekam varendathine adhayada verine aa marathine neekam varendathine നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അതായിരുന്നു ഈ പേര് ആദമിക മനുഷ്യൻ ആ അവനോടുകൂടെ അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം അറിയുന്നുണ്ടോ കാണാത്ത കാര്യമാ ഇതാണ് ഫെയ്ത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയോ എനിക്ക് പകരമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ആദമിന്റെ മരണത്തിലൂടെ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും മരിക്കേണ്ട മരണം അവൻ മരിച്ചപ്പം ഞാൻ മരിച്ചതായി പിതാവൊക്കെ കൊണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ട് കൊരിന്ത്യ ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ പതിനാലും കൂടെ വായിച്ചു രണ്ട് കൊരിന്ത്യ ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ പതിനാല് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചു ഓ അത് ഭയങ്കരമായി പോയില്ലേ ഒരാൾ മരിച്ചപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു എല്ലാവരും മരിച്ചു നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്ക് പത്ത് പിള്ളേരുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന പത്ത് പിള്ളേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച പത്ത് പേർക്കും കൊണ്ടുപോയി ഫീസ് അടച്ചു കോളേജിൽ ഫീസ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഫീസ് അടച്ചത് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ രസീത് ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് രസീത് ആരുടെ പേരിലാണ് വരുന്നത് പിള്ളേരുടെ പേരിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ യേശു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു പക്ഷെ മരിച്ചു എന്നുള്ള രസീത് ആർക്കാ വന്നേക്കുന്നത് അറിയോ അവനിലുണ്ടായിരുന്ന നമുക്ക് അതാ ഒരാൾ മരിച്ചപ്പം ഒരാൾ ഫീസ് അടച്ചപ്പം അവനിലുള്ള എല്ലാവരും ഫീസ് അടച്ചു അവൻ ആർക്കു വേണ്ടി മരിച്ചോ അവരെല്ലാവരും മരിച്ചതായി സ്വർഗത്തിൽ എഴുതി ഇപ്പൊ ചെയ്സ് ജോസഫ് എന്നുള്ള പേരിന് നേരെ സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുക യേശുവിൽ അവന്റെ മരണവും ശാപവും ആദമിന്റെ അവകാശങ്ങളും അവസാനിച്ചു ഹി നോ മോർ ഹാസ് ടു പേ ദ ഡെപ്റ്റ് ഓഫ് ആഡം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റോമാലേഖൻ എട്ടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്കി തരുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചത് ജഡത്താഴുള്ള ബലഹീന നിമിത്തം ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയാത്തതിനെ സാധിപ്പിക്കാൻ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ പാപജഡത്തിന് സദൃശ്യത്തിലും പാപ നിമിത്തം അയച്ചു പാപത്തിന് ആ ശരീരത്തിൽ മരണമെന്ന ശിക്ഷ വിധിച്ചു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ത്രൂ ഹിസ് ഡെത്ത് നമ്മുടെ ഡെത്ത് വാസ് റിമൂവ്ഡ് അവർ ഡെത്ത് വാസ് റിമൂവ്ഡ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഫെയ്ത്ത് തീരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് കാണാത്ത കാര്യം കാൽവരിയിലെ മൂന്ന് ക്രൂശ് ഉണ്ടായിരുന്നു നടുവിലത്തെ ക്രൂശ് യേശുവിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തോട്ടോ കാലം മരടയായിരുന്നു ചരിത്രം നോക്കിയാൽ മൂന്ന് പേരാ മരിച്ചത് പക്ഷേ കാണാത്തൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഈ നടുക്കത്തെ ക്രൂശിൽ എന്നെ പോലെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ മരിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നോ കാണാത്ത കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ യേശുവിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ മരിച്ചു എന്ന് മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് മാത്രം പോരാ മരിച്ചതിന് തെളിവും വേണം എന്നാണ് പ്രശ്നം ഫെയ്ത്ത് ഈസ് അൻ എവിഡൻസ് ഓഫ് തിങ്സ് നോട്ട് സീൻ എന്താ എവിഡൻസ് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ മരിച്ചവരെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്താണ് അതിന്റെ തെളിവ് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഫെയ്ത്ത് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് സംതിങ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കണക്ഷൻ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് യേശു കാൽവരി ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ മരിച്ചോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ എത്ര നിർണായകമാണ് ബൈബിളിൽ ഓരോ വാക്യവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു മരിച്ചോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി പട്ടാളക്കാർ വന്ന് അവന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കുത്തിയപ്പോ രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി അവൻ മരിച്ചായിരുന്നു ഞാനും അവന്റെ കൂടെ മരിച്ചതാ ഞാൻ മരിച്ചോന്ന് എങ്ങനെയാ പരിശോധിക്കുന്ന അറിയോ ഓരോ കുത്തും ഞാൻ കൊള്ളുമ്പോഴത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാനും മരിച്ചതാണോ അപ്പൊ ഈ കുത്തി നോക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് ഇവൻ മരിച്ചതല്ലേ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും നോക്കിയേക്കാം ഒരു കുത്ത് ആരുടെ എന്നെ കുത്തുന്ന ചോദിച്ചാൽ മരിച്ചിട്ടില്ല അയ്യോ ഇവൻ എന്നെ കുത്തുന്നേന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ആരുടെ എന്നെ കുത്താൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നീ ഇയാൾ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു വകയും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയുമ്പം അവൻ ആരുടെ അങ്ങനെ
ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു ശവവും ഇന്നേ വരെ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് പോരാന്നോ എനിക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പെട്ടി പോരാന്നോ എന്നെ അടക്കാനുള്ള ഈ ബാൻഡുമേളം പോരുന്നോ ഇന്നേ വരെ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല മരിക്കാത്തവർക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൂ മരിച്ചവർക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല ഇന്ന് മരിക്കാതെ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അടക്കുന്ന ജഡങ്ങളെയും കൊണ്ട് പ്രേതങ്ങളെയും കൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ ലോകം ശ്വാസം മുട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ചിലർ ആ ചർച്ച ചെന്നിട്ട് അവരെന്നെ ഒന്ന് ബഹുമാനിച്ചില്ല ബ്രദർ ചത്ത് കിടക്കുന്ന നിന്നെ എന്തോ ബഹുമാനിക്കാൻ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് റെസ്പെക്ട് ഓഫ് വേൾഡ് ചില പ്രവാചകന്മാർ എന്നോട് നിന്നെ മാനിക്കുമെന്ന് എവിടെ ചത്ത് കിടക്കുന്ന എന്നെ മാനിക്കാൻ അവനും എന്താ പടക്കം പൊട്ടിക്കും രണ്ടും രണ്ടും എന്താ ആചാര വെടി പൊട്ടിക്കും ചെവി ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഇത് കേൾക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു ഇതെല്ലാം മരിക്കാത്ത ജഡത്തിന്റെ പരാക്രമങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന അധികാര പോരാട്ടങ്ങളും സഭയ്ക്ക് നടക്കുന്ന സകല മ്ലേച്ഛതകളും ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ മരിക്കാത്ത ആളുകളുടെ പരാക്രമങ്ങളാണ് ഈ മരണത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചേ ഐ എം ക്രൂസിഫൈഡ് വിത്ത് യു ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ മരിച്ചു ക്രിസ്തു മരിച്ചപ്പം ഞാനും മരിച്ചു അപ്പൊ ഒരുത്തം വന്ന് പറയാ നിന്നെയൊക്കെ എന്തിനു കൊള്ളാം മരിച്ചവനെ എന്തിനു കൊള്ളാം ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല ഗോൺ നേരത്തെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഭാര്യ ഇടിക്കുമായിരുന്നു ഭാര്യ തിരിച്ച് നല്ല വർത്താനം പറയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഭാര്യ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എന്താ കാര്യം മരിച്ചു മരിച്ചു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അബ്യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അഞ്ചാറ് തലമുറയുടെ പോലെ കുറ്റം പറയുമായിരുന്നു അതാണ് ഭാര്യമാരുടെ ആകെയുള്ള ആയുധം ഭർത്താവ് ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ കാര്യം മരിച്ചു മരിച്ചവൻ ചിരിക്കുമോ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് കാരണം ഇവിടെ വേറൊരു മരണമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെയുള്ള മരണമാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ചിരി വരും എവിടെ നിന്ന് വരുന്നറിയോ ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ മരണത്തിന്റെ സദൃശ്യത്തോട് ഞാൻ ഏകി പോയിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ സദൃശ്യത്തോട് ഞാൻ ഏകി പോയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എപ്പം മരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം എന്നിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് പുതിയ ജീവൻ തന്നോണ്ടായിരിക്കുന്നത് പഴയതില്ലാത്തടുത്ത് മാത്രമേ ക്രിസ്തു എന്ന പകരക്കാരനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്നലെ നമ്മളെ പകരക്കാരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ആദമിന്റെ കടം ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നുള്ളതാണ് ആ പാവത്തിന്റെ വേര് ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നുള്ളതാണ് അതിനെ നമ്മൾ മരിച്ചതായി വിശ്വസിക്കാനാ റോമാലേഖനം പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ദാറ്റ് ബോഡി ഇസ് ഡൺ പക്ഷെ അത് ജുഡീഷ്യലാണ് ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയാ പറഞ്ഞത് തീർന്നു ചൈസിന്റെ പേരിൽ അക്കൗണ്ട് തീർന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴും പ്രസംഗിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ആൾക്കാർ പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോഴും താഴ്ത്തി പറയുമ്പോഴും ജഡം കിടന്ന അനങ്ങുന്ന എനിക്ക് കാണാം ചത്തിട്ടില്ല ബട്ട് ജുഡീഷ്യലി ഡൈഡ് ബൈ ദ കോർട്ട് ഓർഡർ ഡൈഡ് ബട്ട് ബൈ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ഇതാണ് വിശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള നമ്മുടെ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ഡെഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് And we are alive in him. We are alive in him. But in our life, we are going to be the same as the Lord. We are going to be the same as the Lord. How can we do this? What will we do? Verse 1. What will we do? One second we need to experience that death. What does the Lord say? One second we need to experience that death. That's what I said. റോമാലേഖന ആറിന്റെ ആറ് നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചില്ലേ എന്റെ മൂന്നിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നറിയോ യേശുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു ഈ ഷെയറാണ് ഇവിടുത്തെ പാസ്റ്ററും എന്നോട് പറയാം ഞാനൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോകാം പാസ്റ്റർമാർ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ല ഞാൻ എന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറയാം ഞാനും കൂടെ ഉണ്ട് ഷെയറിന് ഇപ്പൊ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുക എന്റെ ഷെയർ എന്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നല്ല യേശു മരിച്ചപ്പം കൂടെ ആരും മരിച്ചായിരുന്നു മിണ്ടുന്നില്ല ഞാനും മരിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് ചോദിക്കുക എന്റെ ഷെയർ എന്ത് ഞാൻ മരിച്ചായിട്ട് കാണുന്നില്ലോ കർത്താവ് അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാ നിന്റെ ഷെയർ ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾ സ്ഥാനപ്പെട്ടത് ഈ ഷെയർ ചോദിച്ചോണ്ടാണോ നിന്റെ മരണത്തിന്റെ ഒരു ഷെയർ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ അപ്പൊ മരണം എപ്പൊ സംഭവിച്ചോ അപ്പോൾ ആധുനിക ജഡത്തിന് എന്റെ മേൽ അധികാരം തീർന്നു അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാ നീ സ്നാനപ്പെടും സ്നാനപ്പെടുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് യേശുവിനോട് യേശുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ ഷെയർ ഞാൻ ചോദിക്കാം
ഇവരെല്ലാം വന്നപ്പം വലിയ പിള്ളേരുടെ മാമോദിസയാണ് വലിയ ആൾക്കാരുടെ മാമോദിസയാണ് പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കുന്നു അവസാനം ആഘോഷമായിട്ട് ജീപ്പിൽ കയറി ഹൈ റേഞ്ച് ആണ് ജീപ്പിൽ കയറി സ്നാനക്കുളത്തിലേക്ക് പോകുമ്പം ഈ രണ്ട് റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഈ മരണവണ്ടി പോകുന്ന കാണാൻ ആൾക്കാർ രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് അടുത്ത വീട്ടിലുള്ളൊരു ഹിന്ദു സഹോദരി എങ്ങനെയോ കയറി പറ്റിയായിരുന്നു സ്നാനക്കുളത്തിലേക്ക് ചെന്ന് എല്ലാവരും സ്നാനപ്പെട്ട് അവസാനമാണ് ആൻറ്റി സ്നാനപ്പെടുന്നത് ആൻറ്റിക്ക് വെള്ളം ഇത്തിരി മടിയുള്ള ആളാണ് അവസാനമാണ് ആൻറ്റി സ്നാനപ്പെടുന്നത് ആൻറ്റി സ്നാനപ്പെട്ട് ഇങ്ങ് കയറിലും ഈ ഹിന്ദു സഹോദരി നെഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാല് അടി ഒരു ഒറ്റ കരച്ചിൽ അതുമാത്രമാണ് മരണ വീട്ടിൽ കുറവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി ആ സഹോദരി ചോദിച്ചു ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് നീ എന്തിനാ കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം ഇനി നിങ്ങളാരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് കരഞ്ഞാന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടവർക്ക് ഇന്നെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ മേലാ കാര്യം പക്ഷെ ആ കണ്ടോണ്ട് നിന്ന ആൾക്ക് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായി ഇവർ പോയി ഇനി ഇവർ ഞങ്ങളോട് ഇല്ല ഇതാ മരണം ലോകത്തോട് നമ്മൾ പറയാം വി ആർ ഡെഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വി ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ആ പഴയ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള പഴയ മനുഷ്യൻ പോയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാഴ്ചയിൽ നോക്കിയാലുണ്ട് പക്ഷെ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചയിലേക്കല്ല എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാൽവരി ക്രൂശിൽ യേശു മരിക്കുന്ന മരണത്തിലേക്കും അവന്റെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രക്തത്തിലേക്കുമാണ് എന്നെ ഫെയ്ത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അവൻ മരിച്ചപ്പം അവന്റെ അവസാനത്തുള്ള രക്തം പിടഞ്ഞ് ലോകത്തിലേക്ക് വീണപ്പോൾ എന്റെ ആധുമിക ജഡത്തെ അത് ആ ക്രൂശ് കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി എനിക്ക് ആ പഴയ ജഡത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പാപത്തിന്റെ വേരറുക്കുന്ന ഫെയ്ത്താണ് എന്ത് ഫെയ്ത്ത് അത് അറിയോ ഞാനല്ല ഞാൻ അവനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഫെയ്ത്ത അപ്പൊ കാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ ജീവിക്കുമ്പോഴും ചെയ്സാ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ചെയ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുള്ളൂ ഇനി എന്തറിഞ്ഞിട്ടും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല കാരണം ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കണം ക്രിസ്തു ആയിരിക്കണം അവനിൽ അവനോട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യമുള്ളൂ Everyone else is pure flesh, full of sin. Yeshu is not a pagarakar, but we don't have to do that. That's why all glory belongs to the Lamb. Lamb which was slain. Now, if you say that you are going to die, what do you want to do? One day, you are going to die in a cruise. 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 പല ആൾക്കാരും ക്രൂശിനെ അങ്ങ് പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർഗീയ ആനന്ദം നമുക്ക് തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ക്രൂശ് ഇന്നലെ ഞാനൊരു ഡോക്ടറുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു അറ്റൻഡറോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി അല്ല അറ്റൻഡർ ഡോക്ടറോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഡോക്ടർക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാതെ അവസാനം ഞാൻ മരിച്ചു കർത്താവ് ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആ ഡോക്ടർക്ക് അന്ന് മരിക്കാനുള്ള ക്രൂശ് ആരായിരുന്നു അറിയോ ആ അറ്റൻഡറായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ പലരോടും ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ക്രൂശ് എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്രൂശ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആയിരിക്കും നാളെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ ക്രൂശ് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടോ അതാ നിങ്ങളുടെ ക്രൂശ് ആ ക്രൂശിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചോ കർത്താവ് ജീവിച്ചോളൂ എവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഒരു പ്രലോഭനമുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ മരിച്ചു കർത്താവ് ജീവി കർത്താവ് ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല ഹി വിൽ ബി ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ആ ന്യൂ ലൈഫ് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് എന്നോട് അയാൾ പണ്ട് ചോദിച്ചാൽ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ഇരുന്നാൽ മതിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു ചുമ്മാ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നോ കാരണം യേശുവിൻ്റെ ജീവൻ ആ നിങ്ങളിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ വിശ്വാസത്താലാ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ യേശു നടന്ന ഒരു നടപ്പിന് വേണ്ടി ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവൻ പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ പ്രസംഗിക്കാൻ അവൻ സംസാരിച്ചതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ അവൻ ഇടപെട്ടതുപോലെ ഇടപെടാൻ ഏറ്റവും ഉപരി അവൻ സ്നേഹിച്ച പോലെ മരണം വരെ സ്നേഹിക്കാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഞരക്കം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ഞരക്കമാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കുന്നതെന്ന റോമാലേഖന എട്ടിന്
പിടയ്ക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ചില പാവങ്ങളൊക്കെ അറിയാതെ ഭയപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയേക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് പക്ഷെ എത്ര സങ്കടമാകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം അറിയാം ഈ അകത്ത് ക്രൂശ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതിനെ ജയിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കലും തോറ്റുപോകില്ല വി വിൽ ബി വിക്ടോറിയസ് കാരണം നമ്മുടെ പഴയ ജഡം ഈസ് ഓൺ ദ ക്രോസ് ഇത് ക്രൂശിന് ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്താ നമുക്ക് എതിർപ്പുകൾ വേണം ശത്രുക്കൾ വേണം എങ്കിലും നമുക്കത് ശരിക്കും മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ കാരണം കർത്താവ് എന്തിനാ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കാത്തത് എന്തിനാ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ശത്രുക്കളെ തരുന്നത് വി നീഡ് എ ക്രോസ് ടു ഡൈ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ശത്രുക്കളെ തരാതിരുന്ന ഞാൻ എങ്ങനെ അനുസരിക്കും ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞ കർത്താവ് എനിക്ക് ആരെയും കൂടെ തരണം എന്നെ എതിർക്കുന്നവരെയും വെറുക്കുന്നവരെയും തരണം അവരെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കണം അപ്പൊ അവർ നല്ല ചവിട്ട് വെച്ച് തരും എന്നാൽ ഞാൻ മരിച്ചു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്ന എന്റെ ഉള്ളി പറയണം അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എതിർക്കുന്നവരുടെയും നമ്മൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുടെയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ തന്നെ നോക്കിക്കോ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ നോക്കിയോ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തോ അവരാ നിങ്ങളുടെ ക്രൂശ് നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം അവരുടെ മുമ്പിലാ മരിക്കാൻ നാണക്കേടൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട മരണമല്ലെങ്കിൽ ഷെയിംഫുള്ളാ യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലുള്ള മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഷെയിംഫുള്ളായിരുന്നു അവരുടെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ താണും പറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ കൂടെയല്ലേ ഞാൻ മരിക്കുന്നത് അവനെ അനുഭവിക്കാത്ത എനിക്ക് പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ മാനിക്കും എന്നൊക്കെ പ്രവാചന്മാർ കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ വിഷമം വരും കർത്താവിന് ഇല്ലാതിരുന്ന നഗ്നനായി സൃഷ്ടിതാവ് ആ മരത്തിന് മുകളിൽ തൂങ്ങിയപ്പോൾ അവന് ലഭിക്കാത്ത എന്തും മാനമാ അവന്റെ ജനം അന്വേഷണം നടക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഇതൊരു ഭയാനകമായ അഡൽട്രിയാണ് വാട്ട് ദ ബിലീവിംഗ് വേൾഡ് ഇസ് ഡൂയിങ് വിത്ത് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ മരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഡെത്ത് വി നീഡ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് എവറി ഡേ അവിടെ ഏതെല്ലാ സമയത്ത് ക്രിസ്തുവിലുള്ളവർ ഏതെല്ലാ സമയത്ത് മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈ ഫെയ്ത്ത് ദേ ആർ ലിവിംഗ് അനദർ ലൈഫ് എ ന്യൂ ലൈഫ് അവരിൽ ആരംഭിച്ച പുതിയ ജീവനാണ് പിന്നെ അവർ ജീവിക്കുന്നത് കർത്താവ് നമുക്കൊരു ജീവൻ തന്നു ആ ജീവൻ നമ്മൾ ജീവിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് പഴയ മനുഷ്യൻ ക്രൂശിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊന്നും ആയിരിക്കില്ല വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കർത്താവ് മരിക്കുക അവന്റെ ക്രൂശിൽ ഞാൻ മരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വെറൊരു സൊല്യൂഷനും ഇല്ലായിരുന്നു നോട്ട് ബൈ കമാൻമെന്റ്സ് കമാൻമെന്റ്സിനെ ആരും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു എന്ത് കമാൻമെന്റ് ചെയ്താലും പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് രണ്ടാമത് വന്ന് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് രണ്ടാമത് വന്നെന്നല്ല ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ എനിക്ക് പകരം മരിക്കേണ്ടി വന്നു ആ ശരീരത്തിൽ അവന്റെ പാപങ്ങളെ വഹിക്കേണ്ടി വന്നു ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഫെയ്ത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഈ മരണത്തിന് പല ഡൈമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് ആറാം അധ്യായം റോമാലേഖന ആറാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന മരണത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് റോമാലേഖന ഏഴിന്റെ നാലിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വാട്ട്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ യു സമൺ റീഡ് ദാറ്റ് ഏഴിന്റെ നാല് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നാം ദൈവത്തിന് ഫലം കായ്ക്കുമാറ് മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ വേറൊരുവനാകേണ്ടതിന് നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം മുഖാന്തരം ന്യായപ്രമാണ സംബന്ധമായി മരിച്ചു അപ്പോ ഇതേ വാക്യം തന്നെയാണ് റോമർ എട്ടിന്റെ മൂന്നിലുള്ളത് എട്ടിന്റെ മൂന്ന് എട്ടിന്റെ രണ്ട് എട്ടിന്റെ രണ്ട് വായിച്ച് ഒന്നും രണ്ടും വായിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല കാരണം എന്താ യേശു മരിച്ചപ്പോ ആ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞുപോയി ആ അടുത്ത വാക്യം ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് പ്രമാണം ഉണ്ട് അവിടുന്ന് ജീവൻ ഒന്ന് മരണത്തിന്റെ പ്രമാണം മറ്റൊന്ന് ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം സമയം വളരെ കുറവാണ് ഞാനിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മരിച്ചു അവൻ എവിടെയെല്ലാം പോയാൽ ഈ ബൈബിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കോ എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇതുമായിട്ട് ഞാൻ നാളെ ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയാൽ ഇതെൻ്റെ കൂടെ വരും അല്ലെ ബൈബിൾ എവിടെ പോയാലും ഈ സാധനം
വരുങ്കാലങ്ങളിൽ കാണിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ അവനോടുകൂടി ഉയർപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാം കാണാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വരുങ്കാലങ്ങളിൽ കാണിക്കാൻ ഇപ്പൊ കാണിക്കാനല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ കാണണം നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ അവന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് തെളിവ് ആവശ്യമാണ് എന്താണ് തെളിവ് എന്നറിയാവോ ഈ മരിച്ചതിന്റെ തെളിവ് എന്തായിരുന്നു ആരെങ്കിലും കുത്തിയാൽ നമുക്ക് കുത്തുകൊള്ളൂല കാരണം എന്താ മരിച്ച വേദനിക്കില്ല മരിച്ചവന് വേദനയുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ ചത്ത് കിടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞാലും ചീത്ത പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അനങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഐ എം ഡെഡ് ആൻഡ് ഗോൺ അല്ലെ മരിച്ചു ഈ ക്രിസ്തു ഉള്ളിൽ ജീവിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയോ എന്നോട് ചീത്ത പറയുന്നവനോട് എല്ലാം എനിക്കൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടാവും ആ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാനല്ല പിന്നെ ആരാ ക്രിസ്തുവ ഞാൻ മരിച്ചു പിന്നെ ആരാ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവ ക്രിസ്തുവിന് ആരോടും കുശുമ്പും വൈരാഗ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരോടും ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്നവരെ സകലരോടും അവന് സ്നേഹമായിരുന്നു ആ ജീവന നമുക്ക് അവൻ തരുന്നത് അവൻ അനുസരിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയ ഏത് പ്രലോഭനത്തിന് നടുവിലും നീതിയെ പൂർത്തിയാക്കിയ ആ ജീവനാണ് നമ്മുടെ ബലഹീനമായ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആരുടെ ജീവനാ എൻ്റെ ജീവനല്ല കർത്താവ് നമ്മൾ ഒരുവാക്കിയ ആത്മാവിനാലുള്ള ജീവന ആ ജീവൻ തരുന്ന പ്രമാണമാണ് എന്നെ നടത്തുന്നത് മരണത്തിന്റെ പ്രമാണമല്ല അപ്പൊ യേശുവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ അതിന് തെളിവ് എന്താ ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ ആൾക്കാർ നടപ്പുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഏറ്റു പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ ഒത്തിരി ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയല്ല അവിടെ പറയുന്നത് ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് തെളിവ് വേണം എന്താണ് തെളിവ് കൊളോസി ലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഒന്നാ അതിന്റെ തെളിവ് സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു തെളിവുണ്ട് ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ഇടമായ ഉയരങ്ങളിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്നു അപ്പം യേശുവിന്റെ കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ ഒരിക്കലും ഭൂമിയെ കുറിച്ചല്ല അന്വേഷിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നത് ഉയരത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നത് കർത്താവ് ഉയരത്തിലുള്ളത് എന്നെ കാണിച്ചു തരണമേ അവന് വേറെ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അഞ്ചു രൂപ സമ്പാദിക്കാന്നല്ല ഇവൻ എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇരുത്താമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു കുറച്ച് പൈസ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഇത് എങ്ങനെ ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിച്ച് സന്തോഷിക്കാം എന്നല്ല ഇതെങ്ങനെ വേറൊരാളിലൂടെ ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരു ധനമാക്കി മാറ്റാമെന്നുള്ളതാണ് കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദരിദ്രർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് പ്രതിഫലമാണ് എല്ലാറ്റിനും മുകളിലോട്ട് ഒരു ദൃഷ്ടിയുണ്ടോ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് എല്ലാം നടക്കുന്ന വഴിക്ക് എല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഉറപ്പ് തരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ബൈ ഫെയ്ത്ത് ചില ആൾക്കാർ വിശ്വാസത്താലുള്ള രക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് എന്നെ അറിയോ ഓ ഞാൻ പെന്തുക്കൂസാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ട ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകും ഇത് ഫോൾസ് അതല്ല ഫെയ്ത്ത് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളല്ല ജീവിക്കുന്നത് പകരം ആരാ ജീവിക്കുന്നത് കർത്താവ് നിങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടോ ഒരൊറ്റ വാക്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക ഐ ആം ഹാർഡ് പ്രസ്ഡ് ബൈ ടൈം ഒറ്റ വാക്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ ഗുണം എന്റെ വലിയ പൂപ്പിനിൽ ഞാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തായിരുന്നു ഗുണം പുള്ളി സമ്പാദിച്ചിട്ട് എല്ലാ അവകാശം ഞാൻ ആദമിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഗുണം ഏർ ആദം സമ്പാദിച്ച വേണ്ടാത്ത സാധനം അല്ല എന്റെ തലേ വന്നു യേശുവിൽ ഞാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ ഗുണം എന്താ ഗുണം അവൻ നേടിയത് മുഴുവൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഫുൾ അവകാശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നാം മക്കളെങ്കിലും അവകാശികളാണ് എന്തിന്റെ അവകാശികളാണ് ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ കൂട്ടവകാശികളുമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ നമ്മൾ അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് ഈ കൂട്ടവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എന്നറിയാം എനിക്കും എൻ്റെ സഹോദരനും എൻ്റെ അപ്പൻ സ്വത്ത് വീതിച്ചു തരുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അത് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്ന കൂട്ടവകാശമാണോ ഇൻഡിവിജ്വൽ അവകാശമാണോ ഇൻഡിവിജ്വൽ അവകാശം എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കിട്ടുന്നോ കൂട്ടവകാശം അപ്പം കർത്താവ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും കുറെ കുറെ അവകാശങ്ങൾ വീതിച്ചു തരുമല്ല അവൻ എന്തെല്ലാം അവകാശങ്ങളുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം
യോഹന്നാന്റെ പതിനേഴിന്റെ പത്തൊമ്പത് പറയുന്നു അവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിലുള്ളവർ അവരും സാക്ഷാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ ആകേണ്ടതിന് അതായത് നമ്മളെല്ലാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ ആകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു വെൻ ഹി സാങ്കിഫൈഡ് ഹിം സെൽഫ് ഹി വാസ് വർക്കിംഗ് ഫോർ മീ അവൻ വേർത്ത് കുളിച്ച് വേർപ്പ് തീർന്ന് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയ അധ്വാനം ആ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ അവനിലുള്ളവർക്ക് അവൻ വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ വലിയൊരു അവകാശത്തിന്റെ ഉടമകളായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഒഴുകി പോകുന്നത് ഈ വിലയേറിയ കുഞ്ഞാടിൽ നിന്ന് അവന്റെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് അവന്റെ അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് അവന്റെ നീതിയിൽ നിന്ന് അവന്റെ വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്വയത്തിലേക്കും സ്വയപ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും സ്വയനീതിയിലേക്കും പാപങ്ങളിലേക്കും അശുദ്ധമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്കും പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തെറ്റായ ബോധത്തിലേക്കും ഒഴുകി ഒഴുകി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എത്ര ദൂരത്തിൽ ഒഴുകിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ച് പറയാം കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ നിന്റെ സന്നിധിയോട് ചേർത്തിരുത്തി നിന്റെ കൃപയുടെ ധനത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരണം ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ മരിച്ച് ക്രിസ്തു ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ വിശ്വാസം ജീവനുള്ള വിശ്വാസമായി അത് പ്രവൃത്തികളായി യേശുവിന്റെ പ്രവർത്തികളായി നീതിയായി വിശുദ്ധിയായി വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ വിശുദ്ധി നിന്റെ നിന്നിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്റെ അകക്കണ്ണ് ഹൃദയദൃഷ്ടി നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു നിമിഷം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങയുടെ പുത്രനിലൂടെ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ യാതൊരു വഴിയും ഇല്ല കർത്താവെ ആ പുത്രൻ ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങയോടുള്ള ആ വേർപാടിന്റെ നടുച്ചുവർ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഏത് സമയത്തും കൃപാസനത്തിലേക്ക് വന്ന് സകല അവകാശവും പ്രാപിക്കുവാൻ യേശു ജീവിച്ചതുപോലെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുക എന്തെല്ലാം ധനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണോ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമായിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ